哈喽，大家好，欢迎来到加号的频道。我们今天来聊一个世界上关注度最高的神秘生物，也是目击者最多的水怪，那就是啊，尼斯湖水怪。世界上有无数个关于水怪的传说哈、啊，也有很多的视频资料，包括咱们前面讲过的天然水怪，它不光有证人，而且还有视频资料。而我们今天讲的尼斯湖水怪，它只有。目击者拍摄到的照片，但是啊，没有任何的视频资料，可以说是这个造假的难度啊非常低了。那为什么偏偏尼斯湖水怪的关注度这么高，而且是最多人相信它是真实存在的？而且尼斯湖当地的居民也是对尼斯湖水怪深信不疑，因为他们中有很多人都亲眼目睹过尼斯湖水怪，而其他的水怪啊都是只有几个人看到，或者流传出来了几段模糊的视频。之后啊，就没有别的消息了。而尼斯湖水怪出现的几率非常高，有很多的目击者，而且他们都可以作证。据相关部门统计啊，至少有三千人亲眼目睹过尼斯湖水怪。你要说只有几个人看到了，他们撒谎的可能性也是有的。而那么多人都看到了，而且啊是在不同时间看到的。目击者大多都是过来游玩的游客，不可能所有的游客都在撒谎吧？从一九三三年开始，就不断有人声称在尼斯湖里边看到水怪的身影，几乎隔几年就会出现一次尼斯湖水怪的新证据和目击者，有的时候啊，甚至几个月就会出现一次。所以啊，这么高的出现频率，让人不得不相信尼斯湖里边真的有水怪。随着尼斯湖水怪知名度越来越高啊，当地的居民也给它起了一个很亲切的名字，叫尼西。那我们视频里边就这么称呼它吧，还是比较顺口的。那如果大家喜欢我的频道，不要忘记点击屏幕下方的订阅，这样才不会错过我以后更新的视频。虽然看到尼西的人数很多啊，但是、啊、根据他们的描述，尼西却有很多种样子，大概有这么几种形态，大家可以看一下。跟其他水怪一样，尼西啊露出水面的部分很少，其中最清晰的照片就是这张，这是一九三四年伦敦的一个叫威尔逊的医生拍摄的。这张照片啊，在很长一段时间里都被认为是尼斯湖水怪存在的最有力的证据，因为啊那个时候没有 PS， 这张照片啊就是相机直接拍摄的，没有经过任何处理，所以啊在那个时候就是因为这张照片，越来越多的人相信尼斯湖水怪真的存在。不过在很多年之后啊，一九九四年的三月，一位叫斯宝林的人在临终前说出了这张照片的真相，原来啊他就是这张照片的拍摄者之一。他说啊，这张照片虽然是真的，但是照片里的水怪是他们用潜艇和木头制作的。What? What the fuck? 这一篇报道发出之后啊，有很多坚信尼斯湖水怪存在的人表示啊不接受，他们更愿意相信斯宝林说的是假话。这就是被谎言蒙蔽太久的人啊，已经不愿意相信现实了。不有这么一句话吗？你永远叫不醒一个装睡的人。无论如何，人之将死，其言也善嘛。所以啊，这张照片在我们现在来看，已经不能算是尼斯湖水怪存在的证据了。但即使这张照片是假的，那也不足以推翻其他目击事件的真实性。我们来看看这两张照片哈，这是水下摄影机在水里边拍摄下的画面。一九七二年，一个叫罗伯特·瑞恩斯的科学家组织了研究团队。进行尼斯湖水底搜查行动，因为这个人啊，在当时算是一个很厉害的科学家，很多人都认识他，所以他的这次研究活动啊，引起了很大的关注。他是这样做的：用声纳探测仪和水下摄影机相互配合，两个啊一起放到湖底。这个摄像机啊，在水下平时啊，它就处于待机状态。一旦声纳探测仪探测到有大型生物路过的时候，它就会启动，并且连续拍照。在一九七二年的时候，他就拍摄到了一个巨大的鳍，就是这样的。在一九七五年的时候啊，他又连续拍摄了两张照片，这两张照片一问世就震惊了全世界。为啥呢？我们先来看一个已经灭绝了的史前生物——蛇颈龙。蛇颈龙的身长大约四点五米，它有四个鳍，生活在三叠纪的晚期。白垩纪的时候灭绝的，它正是浅水环境中生活的类群，而且它的食物就是鱼类和一些小型的海洋生物。
。尼斯湖的生态环境啊，就很适合它的生存。蛇颈龙分布很广，在二零零九年就有考古学家在英吉利海峡附近发现了蛇颈龙的化石，这就说明蛇颈龙曾经就生活在尼斯湖的附近。我们来看看尼斯湖的地理位置。尼斯湖是英国第三大淡水湖，湖长三十七公里，最宽处也就二点四公里。它的面积虽然不大，但是水很深，最深处啊有二百九十八米，并且湖的北端有河流跟北海相通。这个湖水不太干净，有很多泥炭还有腐老，在水里边的能见度很低，所以啊我们看到在水下拍摄的照片一点也不清楚。我们刚才说了，考古学家是在英吉利海峡发现的蛇颈龙的化石，而英吉利海峡就是连接大西洋和北海的海峡。而尼斯湖也有河流连接北海，距离啊又那么近，所以说啊，在远古时期，尼斯湖里边有蛇颈龙生存那是很正常。根据生物进化的规律，蛇颈龙能够生活在尼斯湖也是可以说得通的，因为尼斯湖水杂质很多，能见度特别低。蛇颈龙依靠它很长的脖子，在尼斯湖中捕猎就很有优势。猎物啊，通常还没有看到它的身子的时候啊，嘴已经到了它身边了。所以啊，它在尼斯湖里边捕食，要比它在海洋里边捕食容易一点。这就有可能导致啊，在蛇颈龙大范围灭绝的时候，在尼斯湖中捕食的蛇颈龙幸存了下来。我们这个时候啊，再反过来看看罗伯特拍摄的这两张照片，这个跟蛇颈龙非常相似，无论是鳍还是轮廓都非常相像。所以啊，现在大多数人都相信尼西不是水怪。而是已经灭绝了的蛇颈龙，也正是因为这两张照片，才有了我们现在电影里边看到的尼斯湖水怪的形象。之后啊，罗伯特团队也在一直继续他们的调查，但是啊，都没有什么实质性的进展了。最后啊，在二零零八年，他公开表示，尼西可能已经灭绝了。但是啊，他的团队不会放弃，还是会继续调查，找到尼西的尸体。不要见人，死要见尸。在二零零三年七月，英国广播公司对尼斯湖进行了一个全面的搜寻，这次搜寻的规模非常大，同时出动了六百艘船，放出了六百个独立的声呐。利用声呐的回声来对整个尼斯湖搜寻有没有大的生物，并且用卫星定位来确保无死角的对尼斯湖进行探测。在测完了之后啊，他们做出了结论，他们说啊，他们已经确保把整个尼斯湖都探测了一个遍，没有发现大型生物的存在。在二零一八年，一个叫格尔梅的大学教授也组成了研究团队，他们准备在尼斯湖水中检测环境 DNA。大概的意思就是说啊，他们抽取尼斯湖的湖水，然后检测湖水中都有哪些生物的 DNA。如果有未知生物的 DNA， 那不就可以间接证明了有尼斯湖水怪的存在了吗？所以啊，他们在尼斯湖的各个地方一共采取了二百五十个湖水的样本，拿到实验室里边来检测湖水的 DNA。经过一年的实验，他们的统计结果终于出来了。据他们统计，尼斯湖水中至少有三千个物种的 DNA。他们不光检测到了湖里边的生物，就连湖边的植物、动物的 DNA 他们都检测到了，但是没有发现未知的生物。这三千多个物种啊，都是人类已知生物的 DNA。所以说啊，就算有人在尼斯湖中看到了大型生物，那也不是水怪，只能是某种人类已知的生物长大了而已。而根据他们检测到的这三千个物种，其中最有可能长大的就是鳗鱼。所以大家听到这里，应该已经猜到了，尼斯湖里边没有水怪。现在那么多的实验都已经证明了，那为什么现在还有那么多人都还坚信尼斯湖里边有水怪呢？这里啊有两方面的原因，我们来分析一下。第一啊，是因为大多数人都更愿意相信有奇异事物的存在，这可以满足大多数人的好奇心。这一点，英国广播公司在尼斯湖做过一个实验，他们在湖里边放了一个栅栏，其实就是一个长方形的木棍并且啊，把木棍时不时的露出水面
果然，岸上的乘客纷纷拿出相机拍摄，并且在事后他们去采访这些游客看到了什么。明明肉眼可见就是一根木棍，却有很多人声称他们看到尼斯湖水怪了，并且在那儿一五一十地描述这个水怪头长得是什么样子的，整的跟真事儿一样。第二啊，就是因为只要有这个话题的存在，尼斯湖这个地区就会不断有游客慕名而来，使这个地方的旅游业能够持续发展。所以，当地的居民坚称这个里边有水怪，就算他们心里边明明知道水里边什么也没有，他们也会大力宣传这里边有水怪的。从人性的角度考虑，有谁会傻到自己摔自己的饭碗呢？大家在生活中啊，也可以按照这个思路去思考问题。如果发生了一件不好的事情，不知道这个事情是谁做的，那我们就可以思考这件事情发生了之后，对谁最有利，那这个人的嫌疑就最大。比如我之前看到过一个故事，在一段公路上，总是有人扔钉子来扎路过车辆的车胎。经过警察的调查，最后发现扔钉子的人就是离这个公路最近的汽车修理厂的老板。在这所有的目击证人中啊，就有这么一位，他不光看到了水怪，而且还拍摄下了照片。最后经过调查，拍摄这张照片的人在尼斯湖经营游艇生意。最后啊，在当地媒体的详细逼问下，他招供了，承认了这张照片是他伪造的。但是啊，他并没有觉得他自己做错了，反而他认为啊，他为当地的旅游业做了贡献。所以啊，其他的目击事件也有可能是尼斯湖周边其他的生意人为了给当地的旅游业做贡献而制造出来的。大概只有这样，才能维持尼斯湖周边地区每个月光是水怪带来的旅游收入就高达三千万英镑。这个神秘的话题简直就是一个摇钱树啊！所以啊，对当地人来说，尼斯湖里边到底有没有水怪已经不重要了，重要的是他们的利益。而对于游客来说，这次旅行能不能看到水怪也不重要，重要的是他们这次旅行的神秘氛围和旅行体验。所以我奉劝大家一句：如果真的想去尼斯湖旅游，那最好是抱着观赏风景的心态去。如果你是奔着水怪去的，那就大可不必了。那么在这里，尼斯湖水怪的话题我就分享完了。感谢大家的观看，如果大家喜欢我的频道，不要忘记点赞、评论、加关注。我们下期再见。